。院长说了，要教训小林青，小林青不听话，教育好了要躺尸。打死他！打死他！打死他！你们不要再逼我了！再逼我就跳下去。吴延辰，你赢了。三年了，我再也坚持不住。刘星，脑癌晚期不能再拖了，尽快做开颅手术吧。脑癌晚期，晚期。刘星。刘星，吴延辰，我是出现幻觉，没想到死之前还能看见。沈刘星，没我的允许，不能死。延辰，放手吧。吴延辰，吴延辰，我错了，你别打我。我听我，我错了，我错了。沈流星，我带你离开。离开？你要带我离开精神病院？少废话，赶紧走。他是爱吃阴性血，抽吧。严晨，你把我带出院。就是为了给楚西梳洗，不然呢？沈流星，你该庆幸，你还有这么点忍住。我本以为我深爱的人将我救出地狱，没想到却是为了他，为了他深爱的人的命。严晨，我头有点疼，能不能等一会儿？沈流星，当初要不是你害死楚楚，楚西也不会得白血病，一病不起。流星，你跟楚楚是好朋友，肯定会答应解除联姻的，对不对？你是想让我为了你们的幸福取消联姻？嗯，我不会同意的。你死了这条心吧。沈流星，你有什么资格喊疼？无论如何，是我拆散了你和楚楚，是我欠你的。脑癌晚期就是我的报应，我认。穆总，病人身体虚弱，再抽下去他会休克的。他身体好的很，继续抽。我是。装模作样。如果能帮楚西多一分，严晨对我的恨，是不是就能少一些？沈流星，起来，别装。沈流星，在精神病院待了三年了，你怎么还没死？你盼了很久吧，让你很失望。失望？<笑>你以为严晨爱过你吗？严晨哥哥爱的，自始至终都是我姐姐。楚西，严晨就不知道你什么想法。你什么意思啊？你就没有想过代替楚楚和严晨在一起吗？沈流星，三年了，你还是没有学会什么话该说，什么话不该说啊！<笑>沈流星，你发什么神经？这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎。要是楚西出了什么事，我要生不如死。严晨，连问都不问你就是我发神经。严晨哥哥，沈流星为我输了血，我不过是想给他倒杯水喝，他就……楚西，你无需做什么，那是他欠你。不言晨，我又怎能奢望你幸运？沈流星，你最好清楚一点，你能活到现在，全靠楚西施舍。穆总，我是来找沈小姐签署同意书的
，仿佛我的天空失去了颜色。从那一天，如果癌症患者一直骨髓，会不会加速死亡？一般情况下，癌症病人免疫力低下，移入骨髓可能会造成病情恶化。沈流星，少给我玩苦情戏，这场手术必须做。我们的爱过了就不再回来。做什么在你家里都是在演的，情绪。是我还默默的等待。我们的爱，少给我耍花样。签好了，我去准备手术。是是是，我这就去准备。刘星，谢谢你愿意为我移植骨髓，姐姐地下有知，一定会感到很欣慰的。谢他干什么？他欠楚楚一条命。楚西，这种话不要再让我听到第二次。对不起，严正哥。陆先生，准备好。好，出席，不要怕，没事。严晨，我就知道你还是在乎我的。医生，我太太麻醉过敏，就免了麻醉。可是骨髓抽血需要穿刺，穆夫人她能受了？医生，可不要小瞧了我太太的忍痛能力。就是用刀一片片刮，他也不会喊出声。是啊，医生，这点疼我习惯了。杨晨，如果我今天死在了手术台上，你会不会有一点心疼我？我一点。沈流星，摆正了威严。别人晕过去，病人出血量多，血量还能变低。魏应辰，我用十四年的时间走到你面前，却会。沈流星，我如你所愿和你结婚，你竟然怕人玷污楚楚，他死了，他死了。你这消息不是我发的，走！你就这么贱，喜欢抢男人是吗？沈流星，我会找到你伤害楚楚的证据，亲手把你送进监狱。这一切就是我的报应。楚楚，我好想你的身边。天成。您是说穆总吗？他带着病人回去休养了。您别难过，虽然穆总不爱您，但是您好歹也是穆太太啊。没错，即使严晨不爱我，我也是穆太太。我要回穆家。哎，穆太太，你现在生着病呢，我要回家。你让开！不行，你的身体要紧呢，请你让开。刘星，刘星，你没事吧？刘星，乔医生，刘星，带你回家。刘星，穆延辰是不是又欺负你了？穆延辰这个混蛋，三年前他强行把你送进精神病院受尽折磨，他现在还来虐待你。肖医生，这是我欠他的。刘星，离开他吧。等我还完了债，我就离开。沈刘星，一晚都没见，你就带了个野男人回来。延辰，这是江远安定医院的医生。哦。精神科医生
，这三年来你俩朝夕相处，是不是早就勾起到一块了？穆先生，你说话注意。江医生，这里是我家，沈流星是我老婆，你跑到我家里来勾引我老婆，还让我说话注意呢。穆院长，你什么时候把流星当做妻子一样对待？这是我们的家事，轮得到你跟外人插嘴？叶晨，叶晨，这都怪我，是我的错，跟江医生无关的。江医生，你先走吧。满手的消毒水味，跟你一样的味道，恶心。就让这大雨全都落下。我干嘛？又让你看不见我脸上的。叶晨，叶晨，你别对我这样。沈流星，你装什么纯洁？当初上杆子要嫁给我的人是你，这不正是你渴望的吗？叶晨，别这么对我！你能疼我了，叶晨？装什么？看着我！你在精神病院的时候，是不是也很会讨好江宇？啊！我和江医生，我和江医生是清白的。清白，像你这么脏的女人，碰一下都觉得恶心。一只手术已经做完了，你什么时候放我走？走、哦，做梦！楚西身子虚弱，你要随时充当他的血库。沈流星，明天是楚楚的忌日。燕晨。我今天就要嫁给你了。你说什么？楚楚怎么可能会死？不可能！不可能！沈流星，我这辈子都不会放过你！不是我，不是我，真的不是我。沈流星。你该到楚楚的墓前跪地赔罪。楚楚，我把罪人带到你面前了。沈流星，楚楚说过，等他结婚时要求你做伴娘。他那么纯洁善良，你怎么忍心派人玷污他、伤害他？我欠楚楚的。我会偿还，沈流星，姐姐的命你还不回来。跪在这里三天，一天都不能少。好，我跪。不能不能再听一句你的分离，我还没出息。就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎。都结束吧，说心里话，那个最自私的人是你吗？嗯，怎么回事？沈流星还在墓园，就这么让他死了，太便宜他了。沈流星，竟然敢逃！一小时内找到沈流星的位置。如果他敢逃出海城，就带着他的尸体来见我。别吵，救我！沈小姐，你的家属呢？家属，我没有家属。你脑内的癌细胞扩散，再不动手术，恐怕熬不过三个月。医生。我知道我的病情，拜托你不要告诉别人。不是，沈流星，你让我好找啊！叶晨，没有，我没有，你听我解释。沈流星，三天都坚持不了，这就是你嘴里的救赎<咳>。你以为你能跑得了？天涯海角我都能找到。先生，先生，别让他滚！叶晨，我没有逃跑，我是晕倒了，被送来医院。沈流星。身体不好，这种谎话都变得出来。我看你是不见棺材不掉泪。叶晨，你要干嘛？沈流星，你欠的债一分一分的给我还。
。穆家缺个佣人，你替补上。好。哎呀，夫人，怎么跪在地下擦地呀、啊？这种活啊，让我们下人干就好了。真是贵人贱命啊！不像人楚小姐，一个电话就把穆少给招拢走了。夫人，你说你要是生个一儿半女的，那穆少不也就回归家庭了？不是，我要是真的有了孩子，他就会回心转意了。据悉，沈氏集团法人挪用公款澳门赌博被捕，欠下数千万高利贷，银行正在进行资产清算。可能，我爸不是这样的人，不可能。<笑>叶晨，救救我！我不想进监狱。叶晨，叶晨，沈伯父，当初你逼我娶你女儿的骨气去哪？穆沈亮家的联姻是早就定好了的。你讨厌刘星对不对？你帮帮我，我现在就让他跟你离婚。救救我，刘星！救救我！我不想进监狱，我不想死在里面。救救我！刘星，与其想着怎么救你爸。不如想想怎么处理沈氏集团的烂账。是你，是你设了局，对不对？你父亲权势逼人，赌得倾家荡产，他自己入的局，又能怪谁？李延辰，为了报复，连无辜的人都不放过吗？你有什么资格提无辜？要是没有沈家做倚仗，你敢害死楚楚吗？你要我怎么做，你能放过他吗？跪下。求、啊！求你救救沈家！沈流星，你有脸皮吗？我脸皮，我早都给你踩在脚底下。沈建华不值得你替他求我。做错事总要付出代价，就算他错了，他也是我爸。既然如此，你便跪到我改变主意为止。你好，你好，听说您父亲公款赌博，您对此有什么看法？穆氏集团会帮助沈家度过这次难关吗？谈谈你的看法吧，沈小姐。不知道，我不知道，别跟着我。大哥，就是他，来，快把老子五百万还了，要不然老子把你卖了还债。你们放心，我肯定会替我爸把钱还上的。沈家的破产了，你拿什么还？啊、我会听话，陈总、啊，我听话，陈总、啊。同志，大你是夫人，住手！穆少，你怎么来了？要债要到我穆家头上。真当我木脚无人？穆少，欠债还钱，天经地义，这事儿你不应该管。严晨，这是沈家的事儿，跟你没关系，我自己会解决的。拿着，滚！严晨，你放心，这个钱我会还给你的。颜面而已，跪在外面，这个丢人现眼。李德清，别装了。夫人喊发烧了。穆总，沈家的事，你打算怎么处理？等，等着沈家崩盘。可可少夫人她，沈家遭遇如今的变故，都是沈流星咎由自取。怪就怪他不该幻想不属于自己的东西。董事会马上就要开始了，嗯，走吧。我要想办法救活沈家，救爸爸出狱。哎呀，沈流星，你怎么走路不长眼睛啊？楚西，你干嘛绊我？有谁看见了吗？沈流星，家破人散的滋味不好受吧？你猜是因为什么？跟你有关系吗
，跟我没关系。不过跟严晨哥哥的关系可就大了去了。你什么意思？你把话说清楚啊！沈流星，你干什么？沈流星。害死的还要伤害楚西吗？我没有。我看得一清二楚，你还在狡辩。武林是我们就是最好的孩子。要是楚西有什么三长两短，定让你生不如死。就让这大雨天都落下，就让你看不见的脸。哎，那就是穆太太，看着也没什么了不起的。你知不知道，她对闺蜜的男朋友都抢，不仅如此，还派人玷污她。哎，你说的是不是楚西双胞胎姐姐呀？对，就是沈流星害死的。我说穆龙男那么恨的呢？怎么有人都知道颜值？妈，我得，我得去医院。妈，妈，你救救妈！医生，医生，医生，救救我！医生，医生，救救我！医生，医生，救救我！医生，医生，救救我！医生，医生，救救我！医生，医生，救救我！医生，医生，救救我！医生，医刘星，快送阿姨去医院。穆先生，楚小姐白血病还没有彻底恢复，一点伤口就可能会导致出血不止，而且。他的血型比较特殊，我知道哪里有合适的血液。您好，您拨打的电话已关机。这个女人又乱了对不起，我们尽力了。病人失血过多，无法抢救。刘星，当你看到这个视频的时候，妈妈已经不在了。你要好好跟严晨过日子，不要走妈妈的老路。自从你爸染上毒以后，世家都欠上巨额债务。妈，沈家没了，你还有我呀！你就这么走，我要怎么办，妈？妈，你别丢下我！沈流星，我说过，二十四小时待机，你为什么不接电话？手机丢了。楚西因你受伤，跟我输血去。我不去。沈流星，容不得你拒绝。他自己受的伤，我凭什么给他输血？跟我走。我严晨，你看看他是谁？沈伯母。我爸。是不是疯了？刘星的妈妈已经去世了，你还逼他？江医生，这是我们的家事，轮不到你跟外人插手。穆彦成，这么多年你一直在折磨我，但我爸妈又做错了什么？沈佳，你弄得家破人亡，你还要怎么样才满意？
沈流星，走到今天这步，你就没有错过。我错了，我错就错在我爱了你十四年，一心想嫁给你，整整四年，你折磨了我四年，我也该还清吗？请你不要再纠缠我，沈流星，你欠我的这辈子都还不清，你别忘了。你爸还在监狱里，威胁我。你最好乖乖听话，不然沈建华在里面的日子可不会太好过。穆延辰，你还是不是人呢、啊？滚开，不关你的事。抽血。抽血。好，我去准备。穆延辰，昨晚你在哪？楚西受伤了，我在照顾他。医生说，如果我妈能早一点到医院，兴许还能活。你想说什么？我的丈夫，在我最需要他的时候，跟别的女人在一起。穆延辰，我就想问问你，在你心里，哪怕有一点儿，把我当成你的妻子，哪怕只有一刹那。沈流星，我从不可怜别人，尤其是你。楚西一时半会儿死不了，我该走。去哪儿？我妈生前就不得安宁，死后，我总得安排一下。他的事情我来处理，你继续贡献，直到他康复为止。穆延辰，我妈已经死了，你还要让我在这陪她？难道她也要死了吗？沈流星，少给我说那些不吉利的话。花钱楚楚，我会有命。但是楚西，我不见他。沈流星，楚西因你而伤，他恢复之前，你不能走。这，我恨你。我要的便是你恨我。我的爱，穆延辰，让他好好冷静一下，放下他，拿你吃。等待，我们的爱，我明白，已变成你的负担，只是永远我都放不开。最后的温暖。楚西，你不要再装睡了，你还要利用延辰到什么时候？你害死了我姐姐，我想折磨你到下地狱。哼，我说了，你姐姐不是我害死的。谁信呢？严晨哥哥派人这么作贱，你都活得下来，真是没脸没皮。你说什么？你说什么？在精神病院，是严晨，就是他。你别过来！啊啊刘星，你没事吧？没事，刘星。哎，你不知道吗？真是可怜啊，被人欺负了，连是谁做的都不知道啊。为什么这么对我？你害了我姐姐。严晨哥哥当然希望他体验过的你都遭遇，体验他当初有多么绝望。我就不应该挨着，我错了。啊，是啊，沈流星，母亲自杀，爸爸身陷牢狱，沈家又欠下巨额债务，你以后该怎么办啊？我要是你，我去找个老公跳下去，一了百了。就算我死了。他也不会爱你，他的心里只有楚楚。我跟我姐姐长得同样的脸，严晨哥哥迟早有一天会爱上。
像你是个杀人犯。原来你是个替代品呀，沈流星。我没时间跟你耗下去了，没吧？放过你的。沈夫人的事情安排妥当了吗？已经安排下葬了。不过穆总，你为什么不让夫人守着？那毕竟是她的母亲。沈六星会阻碍我把岳母安葬在楚楚的墓边。那您这么做是？提醒沈六星，时时刻刻让他记得，楚楚是怎么死。穆总，沈家这边，您打算怎么做？沈家遭遇这么多变故，找人摆平沈建华的事，保他一条命。是。燕晨，燕晨，我妈呢？下葬了。怎么不等我？我是他女儿啊！楚楚死的时候，也没见到他母亲最后一面，这是报应。你爸我妈葬哪了？这么想知道？那个地方你很熟悉，就在楚楚的墓边。你为什么这么做？你为什么这么对我？沈六星，你猜我在楚楚旁边留的枯木是为谁准备？为你，留给你们母女团聚。我恨你，我恨你！力气不小，沈六星，看来我对你还是太容忍。想见你妈？好啊，我这就让你们母女俩好好叙叙旧。穆延辰，沈家家破人亡是我的错，我错就错在不应该爱上你。你有什么资格提“爱”这个字？延辰，我们互相放过彼此。你轻飘飘的一句“放过”，就将抹清你犯下的所有罪。是不是我死了，才会结束这一切？想死，没那么容易。沈家欠下的债你还没还清，接下来才是见烈。你就是个魔鬼。那你犯你的错。走。我不管了。楚楚，燕城哥哥，你想我吗？楚楚，你回来了。楚西，你怎么在这儿？严真哥哥，我去医院等你，等不到你，就回家了。你喝多了，把我认成了姐姐，然后就。穆元辰，不管你之前怎么对我，我都忍你让你。可今天是我妈妈下葬的日子，你和她混在一起，你把我当人了吗？我跟楚西什么也没做，什么都没做，你们两个人躺在这儿，衣冠不整，这叫什么都没做？沈流星，你不过是挂着穆太太的名号。认清你的位置，穆延辰，我们离婚吧、啊。你凭什么提离婚呢？楚西和楚楚长得这么像，你当时那么爱楚楚，必然也会爱上楚西，不是吗？楚西不是替代品，那你不就是因为只让脸跟他睡在一起的吗？好，我给你们让位置，我祝你们百年好合。沈六星，你听我解释，我跟燕晨哥哥真的什么都没发生，我怎么可能会插足你们的婚姻呢？都睡在一起了，还想怎么插足呢？六星，我都跟你我给你让位置啊，我把穆太太的位置让给你，我都跟你解释了，你为什么要咄咄逼人呢？楚西，你不去当演员都可惜了，这么能演，接下来。可要坚持住，沈六星，不要用你那肮脏的思想想楚西，你不要忘了，插足别人感情的是你。哈哈
，如果我早知道是这样，当初就算沈家破产，我都不会嫁给。沈流星，不要摆出你这副受害者的面孔，恶心。我们彼此这么多今天，不如我们离婚吧，<笑>放过彼此。你想离婚？你做梦！结束这场可笑的婚姻，对你我都好。流星，你不要再闹了。严真哥心中还是有你的。楚楚死了，他强制给我送到精神病院。你病了，他又强迫我给你捐赠骨髓，这些我都不在乎。我不顾我自己的生死，可我唯一接受不了的是，穆延辰，你害得我们沈家家破人亡，你就没有什么跟我解释的吗？沈家的事，咎由自取。好一个咎由自取！我妈死，他做错事，也要把他的骨灰埋到楚楚的旁边。你连一个死人都不放过吗？就是要让你时时刻刻记住，楚楚是因谁而死。为了报复，你真的是无所不用其极。无论我怎么跟你解释。是我害死你，你都不相信。沈流星，人会撒谎，但证据不能撒谎。好，穆延辰，事到如今，你我的缘分，今从今往后，我对你再无亏欠。妈，我带你回家。沈流星，你要是敢跨出大门一步，从此以后，你就再也别想回穆家，离开我，你在海城活不下去。在穆家，我还能活得下去吗？最后这段日子，我想为我自己。沈流星，我就不信你离得开我。你就这样爱了，沈流星，你真有胆，居然敢离开我！你听哥哥，你不要生气了，沈流星过几天肯定会回来的。他很快就会知道，木家是唯一能庇佑他的地方。元真哥哥，你是不是对他心软？楚西，不要试探我。对不起。我不是故意的。今天晚上的事儿，我不会跟你追究。下次不要再出现了。还有，从始至终，我只是把你当成妹妹。过去、现在、未来，都不会改变。眼真哥哥，其实我也一直把你当哥哥的呀。你不要被沈流星那个女人蛊惑了。沈流星，你总算离开木匠。接下来，我要让你知道什么才是人间炼狱。妈，你该有多绝望，才会选择这条路。很快，很快我就下去陪你。穆延辰，我喜欢你。妈妈，可梦是人，都是假的。妈妈，可梦是人，都是假的。昨天，我的眼睛看不见了，是不是我的病情？又恶化，刘星，我认识国外的专家，或许他有办法能治好你的病。算了，我想再赌下去了。未来的日子，我想好好过。好，不管你想做什么，我都陪着你。江医生，你人真好，你一定。有一个幸福美满的生活。我有多久没看到他笑话了？穆延辰，我喜欢你。
。神流星，我不喜欢你。没关系啊，我喜欢你就够了。哎，你等等我呀！为什么？为什么我们会走到今天这一步？不，穆言尘，你在做什么？你在心疼一个杀人凶手吗？神流星。这就是你离婚的原因，跟野男人鬼混。我跟江医生只是朋友。朋友？床上的朋友吗？我们已经要离婚，我没有义务回答你这些问题。沈流星，只要我不同意离婚，你永远也别想逃出我的手掌心。穆眼神，放。流星他生病。流星倒是叫的挺亲热呀，生病。我看他身体好的很，还有时间陪你，没人。就这么刻薄？刻薄？比不上。跟我走。刘星他不想跟你回去。江医生，你要掺和我们夫妻之间的事儿吗？穆言尘，离婚协议我会尽快寄给你，在这期间，你不要再来打扰我了。穆先生，听到没？江医生，市医医院的投资全靠穆家，你年纪轻轻就当上主任医师，不用，穆先生，你只会仗势欺人。江宇，有事才能欺人，我不喜欢别人染指我的东西。刘星是人，不是东西。沈刘星，你也不希望有人因你前途尽毁。刘星，只要你不想走，谁也带不走。江医生，我和严晨的事儿，我会处理的。沈刘星，当初是你爬上我的床逼我结婚，如今你却想甩开我，跟别的男人在一起，你做梦了！吴严晨，你干嘛？放开我！沈刘星。从没有人能踩到我穆言尘的头上，就算是离婚，也是我提。穆言尘，你是个疯子，你放开我！那也是被你逼疯的。放开我！穆言尘，我恨你，一次又一次的践踏我的尊严。记得吃药。当初你也是这么叫人来糟蹋我的吧？什么意思？三年前在精神病院，我差点就被人。如果不是江医生来的及时，这就是你跟江云鬼混在一起的理由吗？这个事是不是你做的？什么事儿啊？你做了那么多残忍的事儿，我怎么还期待你能有良心？沈刘星，借你吃药，我不想让你过夜。我以为你叫我有什么事儿，放心吧，你的孩子我也不想要。我的病情开始恶化了，之前只是视力减退，现在开始头疼，也不知道我的时间还剩多久。穆言尘，我们的孽缘马上就要结束了，从此以后再无瓜葛。为什么睡着之后，眉头还是紧皱的？沈秋星，你就这么迫不及待的想要逃离我？这辈子你都别想逃离我，我们就这么互相折磨
，直到死。不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。不久，沈氏集团最大股东已经更名为您的名字。清查沈氏集团的资产，宣布破产，把能变卖的都卖了。我不想在海城听到有关于沈家的任何消息。这件事要告诉夫人吗？顾延辰，你好狠的心！不必告诉他了，沈家负债千万，不是他能承受得起的。好，我这就去办。嗯。沈流星。沈氏集团今天要宣布破产的事，你应该知道吧？你难道就不想知道怎么才能救活沈氏集团吗？救活沈氏集团，你爸爸应该也能从清楚。你有办法？当然，穆氏集团的资料都是我处理的。恰巧，我看到了你们沈家的秘密。你为什么要告诉我？告诉你，当然是有条件。你想干嘛？我要你离开盐城哥哥，越远越好。我答应你，只要能救活沈氏集团，我就跟他离婚。想要救活沈家，唯一的办法就是把坏账转到穆氏集团。反正你是穆太太，你可要好好利用一下你这个身份。你是说？我用穆延辰的身份去贷款，然后来救沈家，有什么不可以啊？反正你是穆太太，这么一大笔钱，救活沈家有什么不好？这这太冒险了，这可是犯法的。<笑>沈流星，你连人都敢杀，还怕犯法？楚西说的没错，我都死到临头了，还怕犯法？如果用我的命能换来沈氏集团的正常运行，父亲出狱，那有何不可？严晨是不会批的，他不同意我帮你啊！严晨哥哥的印章就放在他办公室的抽屉。你，你让我偷？严晨哥哥都能设计让你父亲挪用公款，偷个印章怎么了？怎么？你怕严城哥生气啊？你们不是要离婚了吗？难道你还喜欢他？我没有。<笑>那我就等你的好消息了。记住，你只有半天时间。好。<笑>哎呀，真是个蠢货！是刘星，很快我们就再也见。看见沈流星了吗？沈流星吗？嗯，他刚才很着急的出去了，可能有什么急事吧。这个女人，严晨哥哥，我昨晚梦到姐姐了，她说地下很冷，我们要不要去看看她？可是，我今天有一个很重要的项目要谈。那姐姐怎么办？她一个人孤苦伶仃的。算了，我们去看叔叔吧。严晨哥哥，你对姐姐真好。嗯。傅延辰，为了得到沈氏集团，你真的是不择手段。那就别怪我利用穆氏集团了。严晨哥哥，那是沈流星吗？他来银行做什么？最近沈氏集团要破产的消息闹得沸沸扬扬的，他该不会是来银行贷款还债的吧？他敢！穆夫人是这样的，我们查了一下对公账号，您是不是记错了？没有啊，因为是这样的，您贷了这么多钱，需要穆总同。我是穆延辰的合法妻子
，我所有的申请都是合理合法的，您为什么不给我批？因为毕竟风险评估嘛，懂的。哎，穆总您来了，哎，坐坐坐坐，哎，穆总。秦流星，你好大的胆子，亏我事事为你着想，你竟然用我的名义套钱去救沈家。好一个事事为我着想。沈家出这件事儿，不都是你一手策划的吗？你为什么要把沈家破产的责任推卸给我？这样就能掩盖你们沈家一家都是废物这个事实？你凭什么这么说？凭什么？沈家这些年靠着跟穆家联姻挣了多少黑钱？你知道？你父亲好逸恶劳，你母亲软弱，你住进精神病院这三年，他们看过你一眼。不要再说了，沈流星，我就是要告诉你。你们沈家一家就是吸血，要不是养家的木，你们早就死了。好了，沈家几千万的钱，你不会以为几千万就能救活一家乱到底的企业？吴延辰，沈家破产，那你为什么要把我爸送进监狱？为什么？做错事。就要付出代价。好啊，好一个付出代价！是你，是你把穆延辰带过来的，对吧？沈流星，你怎么了？我听不懂你在说什么。主席，你明明和你姐姐是双胞胎，你怎么变得这么恶毒？我告诉你，穆延辰这辈子都不会爱上你。严辰哥哥，沈流星哥。好可怕！我就问你，我明明都已经答应你了，我离开穆延辰，我就是想救我爸爸，你为什么要这样？为什么要这样对我？沈流星，你放开！我听不懂你在说什么。放开！没事吧？啊，喜喜，愣着干嘛？打幺二零啊！啊，好。穆延辰，对，刘星到底做错什么了？你要那么折磨他啊？你难道非要把他折磨死，你才满意吗？将军，沈刘星是死是活关你什么事？穆延辰，你知不知道？他，他就要死了。将军，祸害一千年。沈流星他死不了，穆延辰，你会后悔你今天的所作所为吗？我穆延辰做事从不后悔，要非说后悔的话，我只后悔一件事，那就是娶了沈流星这个。流星，你没事吧？你信穆延辰，我死不了。注意你的身份。我送你回病房。我送你去医务室。穆延辰，我们再也不会去。沈流星，不过是受了点伤，至于甩脸色，况且是你伤害楚西在先。穆延辰。你还记不记得我们什么时候认识？你问这个做什么？很久很久了，久到我以为是在做梦。妹妹，对不起，我把糖给你吃。我们一定是上天的孽缘，从始至终。我一错再错，错了，我就不应该强求不属于我的。你想说什么？我们离婚吧。沈流星，罪名赎清之前，我不会放你走的。就当我，我求你。好啊，既然你这么想离婚，我就成全你。我倒要看看，你净身出户能熬到什么时候。谢谢，谢谢你放过我，沈流星，离开我
，你才知道什么叫人间炼狱。江医生，我是不是很懦弱？刘星，你已经做得很好了。谢谢你帮我保守秘密，接下来的日子我要好好过。我想去看看海。好，我陪你去。剩下的日子，我想自己一个人走。那你的眼睛怎么办？我。回去配一副好看的眼镜，那么多的美景我还没看见呢，怎么能说瞎就瞎呀？好，我陪你去，我们去配最漂亮的眼镜。江医生，别哭啊！我这样的人，不值得别人为我流泪的。放出我跟沈流星离婚的消息，当初不少人看在穆家的面上不以为难他，我倒是要看看他离开我，怎么活下去。是，沈流星，我要让你跪在地上，求我不要离开。江医生，你看这个好看吗？我还是觉得黑色的好看。你看，这才符合沈流星的气质吗？我是什么气质呀？当然是温柔的漂亮女生了。有你说的这么好吗？刘星，你当然很好。因为这穆言尘的世界，真好。刘星，我想守不到你是真心守。好软啊，你跟他好像啊。我比谁都更明白你的重要。你就不能把我拍的好看一点吗？要拍的阳光积极一点，我都是快死的人了。嗯，我笑起来为什么这么丑？你怎么样都好看。江医生，我今天真的好开心。如果开心的日子弄久一点才多好啊！ Oh. 好，我带你回家。那夜深如此熟悉，让人着迷，无力抗拒。一次又一次相遇在眼前，却遥不可及。命运总爱淘气。江医生，我的眼睛会好。会好的，只要按时吃药。嗯，我信你，江医生。果然。江医生没有骗我。江医生，我钱，我钱，有肉钱先别说，下来！你要是再不还，你老子把弄死你！上！上！喂，幺幺零吗？我要报警！有人在我门口闹事！穆太太，你准备好了？今天只是开胃菜。穆言尘，这些都是你做的。沈六星，这就是你离开我穆家，离开我的后果。没有穆太太的头巾，你什么都不是。沈六星，你竟然敢挂我电话！莫少，要不把那个女人拉出来打一顿？我看。他就是皮痒，全收着。你在教我做事吗？嗯，不敢。记住，敢动沈流星一根汗，就死定了。啊，是
。喂，朱小姐，穆先生不让我们动沈小姐，不让动沈流星，可没说过不让动沈建华。等沈建华出狱，也要让他意外死亡，看到时候沈流星还有什么脸面活下去。记住，销毁证据，千万不要被抓到。被抓到的话，我可保不住。沈流星啊，沈流星，真是期待你生不如死的女人性。流星，要不我去接沈伯父吧？不用，爸爸说他要自己回来，我们在家做好菜等着就行。好。不管怎样，爸爸回来就好，那些外债。想办法还就行了，我只有爸爸一个亲人了，我只希望他好好的。哦，对了，小医生，我不希望我爸爸知道我生病的事儿。可伯父总会知道的，能瞒一天是一天吧。就让这大雨冲我下，就让你看不见我脸上的挣扎，都结束吧，说心里话，那个自私自的人是你吗？我只写在我手机，真的还需要你忘记，都快走吧，我晚点就回家。存在的平行时空里，没有爱也没有努力，只有不间断的旅行。刘星，怎么了，刘星？别让我求求你，求求我吧，你求求我吧，我没有看见，我没有看见这把刀。刘星，我会怕你难过，可要不？就让这大雨全都落下。沈,沈流星，离婚不到一周，就找好下家了。严琛哥哥，怪只能怪你对沈流星动心，我只能借你的手，除掉最后一个障碍。我认识这个车牌号，是是哪儿的？是穆严琛公司的车，是公司，是他公司的车。我杀他！我杀他！刘星。你别冲动，我们要找到证据才能对付他。我要杀了他！果然，情夫都住到家里来了。沈流星，什么时候变得这么贤惠了？沈流星，你，你们，我也只我恨你，恨不得你去死。你为了跟那个野男人在一起，你要谋杀我，开始！别罚他！流星，你疯了！对，我是疯了、啊。自从他把我送进精神医院以后，我就疯了。啊、我先送他去医院，你不要轻举妄动。你杀了他也解决不了问题。用一生换你命。起。对不起，多想说声对不起。也许分离，也许另一种相聚。江月，沈流星这么弱小的人，竟然会为了你杀人。莫言晨。你做了那么多伤害流星的事情，你就一点愧疚的心理都没有？愧疚
，你去问问沈六星，捅我这一刀的时候，他有没有愧疚？没有。吴彦淳，你还活着，我挺意外的。干嘛？报警，抓我，把我抓到监狱去，这不是你擅长的事儿吗？当初出丑死的是。没有证据，现在你有证据，抓我吧！刘星，你怎么了？江医生，我和我只是在为我自己做的事付出代价，就像穆总说的一样，我应该赎罪。想让我疑问你，也不是不可能。我已经道歉。你是听不懂人话吗？跪下道歉，穆总，你不是一直想把我送进监狱吗？要我提醒你，沈六星，我在给你机会，给我机会，穆总，您的机会我要不起，沈六星，别逼我。我逼上天路的人，明明是你害，沈家害的还不够吗？胡说什么？我也知道。从此以后，我不要再和他说话。沈六星。别追！从你害死刘星的时候开始，你们的缘分就能断，再见面，只能大吵架。但是刘星也是仇人。嗯、查着沈流星的父母。到底是怎么回事、啊？爸，妈，很快我就下去陪。刘星，沈刘星，什么时候的事？一年前，那时候。他还在精神病院，为什么不告诉你？你如果真的爱护他，又怎么会把他送进精神病院呢？他犯下的错，受几年折磨也是应该的。吴彦辰，你但凡有一点良心，就应该去找你心心念念的楚西，他更适合做楚楚的替身。我不在这守，直到他醒。虚假的情谊，可笑。张医生，院长找你。沈六星，你醒过来了。这次。你怎么打我、骂我都可以。喂，楚西怎么了？百事病复发，找不到别的合适的人医治不了。沈六这是最后一次。钱，我有命还。楚西，你在做什么？天真哥哥，我不想活了。早知道恢复吧，我当初就不该吃。沈流星的骨髓跟你相匹配，只要他同意，你就能活下去。天真哥哥。沈流星已经跟你离婚，他没有义务帮我替换骨髓。我唯一的心愿就是完成姐姐的遗愿。遗愿，替姐姐照顾好你。楚西，我说过，你不是楚楚的替代品，你要替你自己活下去。天真哥哥
，你难道就没有一点喜欢我吗？雨辰哥哥，你受伤了。王某，照顾好楚小姐，不要让她做什么傻事。穆总，我调查了沈小姐家附近的录像，发现视频里的车就是集团的车，司机暂时还没有查到。这个车牌号看着很熟悉。调查肇事逃逸的人是谁？抓到后问清楚谁是幕后主持。会不会是沈家的债主、啊？人活着尚且能追到债，人死了。好，我现在就去调查。那帮债主找不到沈建华，不好，刘星还在医院。乔医生，乔医生，乔医生，乔是谁？啊、你就是沈刘家。沈刘星，你老婆沈建华欠了我们两百多万的赌债，怎么回事？啊！我爸已经死了，你这么想要钱，去地底下找他呀！去，负债子偿，你老子的钱还还。<笑>第一，我没钱；第二，我马上就要死了。要不然，你就打死我！丢，那也没说啊。小模样长得还挺俊。哎，知道天上人烟吗？哥，要不就带你去，应该能卖好价钱。嗯、<笑>你们看，你们看，我要报警！报什么警啊？报警、啊！闹干嘛呀？快走！好，老板，这妞值多少啊？啊，这么少？王老板，这妞看起来病殃殃的，比那天死我厂子里我都嫌晦气。行行行行行，这个数就这个数。哎，到时候要有人来问，就说没见过我啊。江湖规矩，我懂的。姑娘。要怪就怪你得罪了不该得罪的人。你就是沈流星，穆延辰的前妻。这穆少眼神也不怎么好使嘛。松口，松口！谁给你的胆子？动我的人，给我砸！是。来，别砸，别砸，别砸！穆总，穆总，您饶了我吧，我给少奶奶磕头赔罪。刘星，我带你回家。沈刘星，你一定要好好的，是我没有保护好你。穆总，病人是 Rh 阴性血，需要输血，但是咱们的血布的血不多了，怎么办？出去。除夕是二十一星期，不行，他身子弱，经不起输血。穆总，病人这边能救活便救，救不活。总之，一定要救活他。是，穆总，他就是撞死沈建华的幕后凶手。为什么？哪有什么为什么？欠老子这么多钱，要他一条命怎么了？一条命？你知道他是谁吗？他是沈流星的父亲。母亲怎么了？欠债就得还钱、呃。为什么杀他？他不还钱，我才这样的。你、呃、要是不老老实实交代清楚，今天
，你就别想走出这医院。我说，我说，我说，说，是是是是。严正哥哥，严正哥哥，你怎么了？楚西，你来做什么？你给我打电话又挂断了，我担心你，就过来找你了。严正哥哥，他是谁啊？把他带到警察局。犯了什么错才会被带到警察局啊？他的家人真可怜啊！燕真哥哥，你怎么在医院？是伤口又复发了吗？是沈流星，他失血过多，不知道能不能救回来。抽我的吧，我的命都是他给的，抽一点血算什么？楚西，谢谢你。等沈流星这次醒过来，我一定让他移植骨髓给你。你一定会好好活着的，严成功。为了你，我什么都愿意去做。六百 CC 了，你还能顶住吗？病人需要多少血？一千 CC。继续抽吧，只要他能醒就好。楚西，不用勉强的。不勉强的，严成哥哥，能救我一条命，一边血没事的。楚西，楚西。刘星哥哥，你醒了。谁？谁在叫我？是我，严晨。你来做什么？来看我的笑话？你为什么要隐瞒病情？我们已经离婚了，而且我也没有义务告诉你我现在的状况。更何况，我现在这个样子，不就是你期望的？刘星，跟我回穆家。我给你找最好的医生，一定会治好你的病。治好我，然后继续折磨我吗？穆延辰，失去玩物的滋味，不好受吧？刘星，你说话非要这么刻薄吗？你走，我不用你在这可怜。沈东星，昨天的情况不会只发生一次，跟在我身边。我护你周全，你护我周全。这几年我遭受的一切，不都是你带来的吗？沈流星，我的耐心有限。吴延辰，我一条烂命，无依无靠，死便死，我不怕你。穆延辰，我喜欢你。沈流星，你变了，变得我不认识。沈流星，无论如何，我都不会放任你不管。你们沈家的债务，我来替你偿还。你的病，我会找人给你治好。你逃不出我的手掌心。穆延辰，我就是一副躯壳，你要是感兴趣，拿走便是。延辰哥哥，我好渴。穆总，耽误你和楚西独处，你现在就。沈不幸，你发什么神经？你现在能活着，全靠楚西给你输血，你的命是楚西给你的。怎么，我应该给他跪下吗？楚西。我这一条贱命，谢谢你救我。沈流星，非要自轻自贱是吗？我害死了楚楚，我是罪人，我该受惩罚。楚西这么善良，连我一个仇人他都救，我就是跪一下，这又算得了什么呀？沈流星，你真是无药可救。哼<笑>，我就是无药可救。燕辰哥哥，沈流星他怎么了？他怎么疯疯癫癫的？沈流星，沈流星，穆延辰，你但凡对沈流星有一丝情分在，你就应该放他自由。做梦！从法律的角度上来讲，我是他唯一的监护
，你们已经离婚了，你算什么监护人？区区一个离婚证而已，难不倒我。吴彦辰，你送刘星去精神病院的那天，他差点被人侵犯。自那以后，他就有了精神创伤。一直以来，他都压抑着自己的病情。被侵犯？你给他带来那么多的伤害，你的每一次靠近，都会让他的精神崩溃。崩溃？沈流星这个女人没你想的那么脆弱，你难道就非要逼疯她你才满意吗？逼疯她，总好过放过。穆叶辰，你可真是铁石心肠。多谢夸奖，以我的财力，想要吊住一个人的性命，轻而易举。穆叶辰，我请求你放过流星，至少你让他有尊严、有体面的活下去。你以什么身份替他求情？沈流星的病，我会找脑科专家治疗。至于你，不要再来打扰我们二人的夫妻生活。刘翔，我该怎么拯救你？江医生，接下来的日子，我想好好过，我想去看海。刘翔，你一定会看到这个世界上所有美好的风景，蓝天、大海，一起看这个美丽的世界，哪怕。倾尽我的所有，刘星，我为你专门聘请了脑科医师团队，还给你布置了精心的私人病房。虽然我眼睛看不见，但我知道这是你为我精心准备的牢笼，是私人医院。吴延辰，我的病，白的治。哪怕你浑身插满管，只剩下最后一口气，我也会想办法让你活下去。千方百计的想救你，到底是什么目的？我的目的很简单，让你陪着我。你觉得我还会相信你？接下来会有专人为你治疗，你眼睛不好就不要乱走路。吴延辰，你把我囚禁在这里，看着我一点点死去，这样的结局，你满意吗？这座酒，终究是逃不掉。沈流星，你真瞎了！除夕，你难道就不想知道严辰哥哥为什么让人把你接回穆家庄？你有话直说。哎，真是可怜。不过没关系，我会好好照顾你的。哎呀，沈流星，你怎么不小心点儿？我都说了你端不稳，要小心。沈小姐，你没有事吧？沈流星，你眼睛不好，就要谨言慎行。要不然，下次泼的可就不是肉牛奶。沈流星，你是这般讨厌我？是恨。好一个恨字！当初你爱我爱的死去活来，卑微乞求的样子，你忘了吗？看来我得帮你好好回忆回忆。傅远成，你干嘛？你把我下来！沈流星，敢跟我抢烟尘哥哥，不会让你好过的。傅远成，傅远成，你别过来！你不要让我恨你。沈流星，你该好好回忆回忆，当初你是怎么爬上我的床的？口口声声说爱我的人是你。对，我现在眼瞎了，就是因为我当时识人无数的代价。你别过来了！我跟你说爱我，你做梦，做我死都不会说。你说你爱我，过去的一切我便既往不咎。那楚楚的死呢？你那么爱楚楚，现在又跟我纠缠在一起，这就是你所谓的爱。刘星，别叫！这就是你激怒我的代价。沈流星，不管你信不信，沈家的事不是我做。你要我怎么相信？纵然穆家权势滔天，但想要扳倒一个集团谈何容易？沈家早就烂透了。你不要再说了，我不想听。你走吧。你好好想想是非对错吧。不能再放任严晨跟那个贱人私混了。他最近连姐姐的名字都不提，该怎么办？怎么办？严晨哥哥，你今天怎么起这么早啊？我去机场接脑科专家，他特意从美国回来的。
。燕尘哥哥，看到沈六星重病失明的样子，他好可怜啊！要不骨髓移植的事就算了吧。骨髓移植的事情，我会找沈六星谈的。还是不要了吧，我的病没什么大不了的，就算治好了也会复发的。楚西，我不能看着你出事，相信我，我会照顾好你的。可是沈六星他……只要沈六星身体稳定，适合手术的话。我会立刻安排第二次骨髓移植。严正哥哥，要是没有你的话，我都不知道该怎么活下去。你身体虚弱，好好休息吧。只要沈流星身体稳定，适合手术的话，我会立刻安排第二次骨髓移植。沈流星，严琛哥哥迟早是我的。春的脸色不走近，秋季有些爱情究竟不计其解。问题，我情愿被世界隔离，也不愿。一定是癌细胞扩散压迫神经导致的呕吐。没错，没错，是这样。流星，我陪你一起等检查报告。陆延辰。自从我失明以后，你就对我事事忍让。你做这些，就是想弥补你对我的亏欠。我从未亏欠过你，过往种种，皆是你自作自受。那你为什么要惊恐？老天已经替我惩罚过你，你欠的债已经还清了。从今往后，我们之间互不相欠。你还是一如既往的自信、啊。走到今天这一步，我也不知道究竟谁对谁错，但是一想到你会死，就很怕。曾经期望我死的人是你，现在又拼命的救我，我就想问问你，有没有对我有一点点的心，一点点的心？我不知道。顾月晨，若是你当初能像今天这般有你，就算我拼了命，也要奔赴。可现在你却装白哭的我，那就……也许还会遇到你。穆先生，检查报告出来了，但是我们无法为他做手术。为什么？穆太太已经怀孕两个月了，你们夫妻俩不知道吗？孩子，我有孩子了！打掉他！如果不动手术，你会死的。穆延辰，我知道在你心里我不配做一个母亲，但是我愿意用我的命去换他的命。沈流星，你疯了吗？这个孩子必须打掉，除非我俩一起死。当初。我就该亲眼看着你把药吃掉。他是我唯一的亲人了，你害死我父母不够，连咱们的孩子都要杀了吗？既然你执意要留下来，我唯一能做的就是守护好你们娘俩。我还能相信你？最后一次，宝宝，妈妈想给爸爸最后一次机会。你会支持，对吗？夫人，夫人，看看这两件衣服。阿姨，我觉得这一件的绸缎摸起来更舒服。好，那每样都拿两件吧。宝宝，妈妈不知道还能陪你多久，就是想留一些念想，希望你不要怪妈妈。江医生，江宇。你江医生，我怀孕了。柳星，你原谅穆连辰啊？我都是将死的人了，再说那些情啊、爱啊，未免有些太矫情了。况且他也是孩子的父亲，我不想再恨他。他当初那般对你，你当真要和他和好？希望他能看在孩子的面上，善待我一些吧。柳星，如果你受委屈了，可以随时去医院找，我一直在。江医生。当初你跟我说要带我一起去看看海，说话还算数吗？能带我去听听吗？我一定会想尽办法让你看一看。穆太太，眼睛不好就不要瞎了。江医生有何贵干？穆先生，但凡你有点医学常识，你就知道不能让癌症病人怀孕。江医生，你这么关心我老婆，是出于医生的职责。还是私情，穆先生，请你说话注意分寸。江医生，沈流星是我太太，我合法合规
生孩子。胡言晨，江医生只是关心我，你别这么针对他。我最烦你替别的男人说话。穆先生好，如果你不想看到我，我现在也不行，但我请你善待刘星。刘星，别忘了你的约定。约定，什么约定？与你无关。你怀着我的孩子，勾搭别的男人，沈流星，你倒是死前也风流。如果你不愿意，我可以带着孩子改嫁。改嫁？做梦！带他回去，没有我的允许，不准他离开穆家半步。夫人，穆言晨，你除了囚禁我、控制我，你还有什么手段？沈流星，纵使你心不在我，你人依然插翅呢。太太，把药吃了吧。医生说中药是对胎儿没有影响。我不想喝。你要是不喝，穆少该责罚我了。把药给我，你下去吧。沈流星，把药喝掉。我不喝。喝掉。吴言晨，你别逼！沈流星，同样的话不要再让我说第二遍。你放开！抗癌药不准停。如果有人逼我喝多太早，我就不能反抗。只有我才会保护我自己的孩子。癌细胞扩散，恐怕孩子还没生出来，你人就死了。别问别人假模假式。小姐，他晕过去了。严真哥哥，我是不是快要死了？不会的，我真的好想活到严真哥哥的孩子出生，他一定跟你一样好看。可惜，我看不到。骨髓移植手术还能拖多久？按照楚小姐当下的身体状况，可能撑不过三个月。孕妇捐赠骨髓会不会影响胎儿？有风险，不过操作得当的话，应当可以规避风险。严真哥哥。我死不足惜，我不希望沈流星恨你。一周之后，准备骨髓移植手术。阿姨，药好了吗？沈流星，听说你怀孕了，恭喜！除夕，你怀了严晨哥哥的孩子，还真是可惜。你说，万一孩子有个恶毒继母，该怎么办？恶毒继母，说的是你自己吗？还有，如果我没记错的话，当初阻拦楚楚嫁给穆言晨的人，不止我一个，还有你吧？就算你把这些告诉严晨哥哥，不信，如果穆言晨知道真相的话，你只会比我死得更惨。沈流星，就算你把这个孩子生下来。严晨哥哥也不会喜欢你。我马上就是一个将死之人了，我什么都不在乎，连你的孩子也不在乎。你什么意思？啊啊！你你给我喝了什么？喝胎药啊！你，我告诉你，我严晨绝对不会放过你的。沈流星，在严晨眼里，你的孩子跟你一样卑鄙。你难道就不想知道严晨为什么把你留在木匠？只要沈流星身体稳定，适合手术的话，我会立刻安排第二次骨髓移植。<笑>你一个孤儿，负债过亿，瞎了眼得了癌。严晨哥哥凭什么喜欢你个一无是处的？不过呢，你还有一点点说，把他带孕去过。啊啊啊！行，这是怎么回事？好像流产了。严晨哥哥，我听说孕妇流产会引起大出血，要是沈流星死了，我该怎么办啊？不会死的，我们现在就去医院做手术。顾延晨，哪怕我跟孩子危在旦夕，你会起来给我出息，我就不该信你了。沈流星，真对不起，我在你的药里加了一点点别的东西，你这嗓子没个一年半载。
可好呀？什么声音？叶天哥哥，是刘星晕倒了。很抱歉，孩子没留住，我们已经尽力了。他的病情怎么样？癌细胞暂时没有恶变，不过呢，如果要移植干细胞的话，恐怕得提前了。叶天哥哥，是刘星光失去了孩子，我不想治了。准备移植手术，是莫总。不过，我这就去准备。沈刘星，等一切结束，我会陪你到时间的尽头。叶晨哥哥，沈刘星如果知道我们这么做，会恨我们的。等手术结束。我会带沈流星离开，用我的一生去补偿他。你要带他离开，叶真哥哥，你是爱上他？这是我欠他的，我应该补偿他。你难道忘了我姐姐是怎么死的了吗？你就算死也不会同意手术。叶真哥哥，我要让你记住，沈流星是害死我们姐妹的凶手。楚西，不要闹。严正哥哥，意外都不能忘记，我和姐姐是因为谁死的？永远都不能忘。楚心，楚楚，马上准备一支手术。沈流星，今日过后，你的债就还清了。小姐，这里是两千万，够你的孩子流血了。谢谢楚小姐啊。哎，医生，有没有一种办法能让癌症病人加速死亡？有，但是很冒风险，会被查到的。那就留他一条狗命活着，他活着就有的是办法治疗。沈流星，你的孩子没了，你伤心吗？医生跟严川哥哥说，如果你再次为我进行骨髓移植手术，会引起癌细胞扩散，死在手术台上。你猜严川哥哥怎么说？他说你死不足惜，在你和我之间，他依旧选择我。我严川，请能摆脱你的折磨了吗？如果苍天。我们再也不要见。了。莫总，你的婚外心脏已经停止了。是早做手术的，他要是醒不过来，你们今天谁也不用走出医院。我们已经尽力了。江医生，你的朋友心脏已经停止了，家家属他恐怕要闹事儿。周新波，快快快，算了。沈流星，你一定要醒过来，你动不了。沈流星，你一定要醒过来，就算你死，我也要追你到地狱，亲手把你拉回来。莫先生，接下来的手术交给我吧，你们出去吧。流星，你一定要好好活着，我们约定会一起去看海。刘星，穆先生，沈小姐刚经历完堕胎、移植骨髓、更换眼角膜等手术，如果再叫不醒的话，可能会脑死亡。他要是醒不过来，你的职业生涯就到此结束了。穆先生，您可以尝试唤醒他。刘星。我知道你恨我，怨我，可不知道从什么时候起，我早已经习惯你的存在。你醒过来吧，刘星。你以前问我，问我有没有对你有过一点动心，我有过，可我不能有。楚楚的死，是横在我们之间的一枚钉子，我不知道怎么给他拔出来。
你曾经那么爱笑，可你跟我在一起之后，就再也没笑过了。水，水。医生，医生，我看一下沈小姐状况。沈小姐，沈小姐，您能听得到吗？我们查到沈小姐的声带被灼伤，哎，不过随着时间的推移，会逐渐修复的。太好了，你终于醒过来了。我的眼睛到底是怎么回事？难道我牙齿多孩子，我骨髓不够，还放弃了我的眼睛吗？刘星，有位好心人捐赠了眼角膜，指明要捐给你。好心人，刘星，我以为。你要离开我了，沈流星，早知如此，就该让你死在手术台上。楚小姐，什么事？你吩咐我做的事情，我都已经做到了。我打算跟孩子一起去海边，我保证，我什么都不会说。你是时候该走了，要不然严晨哥哥迟早怀疑到我头上。不过，沈流星的眼角膜是谁捐赠给他？精神科的江宇医生。江医生。对沈流星还真是情深意重，我倒要看看你有几条命可以活。我也这亲生杀了我的孩子。你说什么？我和你，我和你，我,你我,我,我,我,我,我,我要的是你重新爱上，你却说你恨我。就让这一切都落下，我变成我的失误，你却还要我爱你，可可笑！刘星，你现在刚刚醒，身体还很虚弱，等你病好了，我接你回家。穆言晨，我们没有家了，我要离开海城，离开有你的地方。刘星，你昏迷的这半个月，我没有睡过一个安稳觉。聂晨，刘星，穆先生。手术费是多少？我会转给你。穆先生，我的时间很宝贵，我不想在这跟你纠缠不清。祝你和楚小姐百年好合，幸福美满。我有妒忌的体质，却把原谅的权利。沈流星，你到底什么意思？一别两宽，暂生欢喜。谁允许你的两宽？穆先生。我们已经办理了离婚手续，在法律上，你没有权利控制我的行为。沈流星，你就这般对待你的救命恩人？穆先生，我欠你的我已经还清了，你欠我的这辈子你都还不清。你知道你在说什么吗？自从你抽我的血，移植我的骨髓，打掉我的孩子，这辈子我都不会原谅你。沈流星，楚西从未计较为你输血救你一命的事。可你却把移植骨髓的事挂在嘴边，在你心里，不就是一个自私自利的人吗？不是吗？我本来还对你保有一丝怜悯，现在看来你完全不值得同情。收起你的同情心，我不需要。离开我，你只能等死。与其被病痛折磨，被你和楚西一起折磨更难受。也是你欠楚楚，你欠楚西的，他因为你。差点自杀了，用我孩子的命还楚楚的命，我们两清。总有一天你会后悔。他，他就这么走了？为什么我的心口那么闷呢？沈流星，看样子你的眼睛跟喉咙都好了，多亏了你的移植手术。我才能再看见。沈流星，你说说你一个人这么孤苦伶仃的死去，还真是可。不过呢，黑羊也好
，能让你早日跟你的父母、孩子团聚。楚西，我每次看到你这张脸，我都心疼。楚西，我每次看到你这张脸，我都心疼。真的长得跟楚楚太像，我想和你又和不你少拿我跟我姐姐做比较。对，你的确比不上楚楚。就算你嫁给了穆言之，也永远都是替代品。那也比你这个连替代品都不如的人要强得多。我没有多少时间，我不想再把时间浪费在你和穆言尘身上，没有意义。沈流星，你说你一个癌症晚期的病人，你怎么如此豁达了？还是说，因为你的眼睛能看见吗？你什么意思？你难道就不想知道你的眼角膜是谁的捐献呀？又为什么要指名道姓的捐献给你沈流星呢？你知道些什么？我知道的可多多了，但是呢，我不想告诉你。你告诉我你知道些什么？你说呀！沈流星，我知道你失去孩子心里委屈，但是你也不能拿我撒气呀、啊。沈流星，你是疯了吗？三年前你保送你去世，你现在让我疯了吗？你的孩子流产，跟楚西没有关系。你心中若有怨恨，找我便是。你做错事。我的孩子没了，就因为你。难道一个孩子比一个活生生的人还要重要吗？我这那是你的孩子，才不管呢，是不是我的孩子？对不起，都是我的错，你们不要再吵了。沈流星，道歉。莫言晨，这才是真正的你吧？我告诉你，从今往后不会跟你们道歉。沈流星，你磨灭了我对你的最后一丝恋。再见。流星这份爱多渺小，一放手就消散掉。言晨哥哥，都是我的错，才造成你和沈流星之间的误会。楚西，我带你去医院。世界这么大，我竟一时不知道该去哪儿。江远，有个好心人给我捐赠了眼角膜，你还记得我们之间的约定吗？我等你消息。江医生，杨一凤，你在家吗？你难道就不想知道你的眼角膜是谁捐献？又为什么要指名道姓的捐献给你沈流星呢？江医生，当初你跟我说要带我一起去看看海，说话还算数吗？能带我去听听吗？我一定会想尽办法让你看见。刘星，就算没有你，你也会带着你去看看这个世界。江云，你真是，我宁愿是你，也不想看到这个世界。查到了吗？查到了。我们还查到了他跟楚西关系密切，在他出国前的一天，账户上突然多了两千万，是楚西转的。楚西？为什么？这个我还没有调查，不过您还记得被送进监狱的王犬吗？就是那个逼债是流星的男人。他怎么了？他最近吵着闹着说要见你，说是楚西骗了他。不过他的精神状态好像不太好，建议您还是别去了。你去查一下楚西这两天的动静，有什么消息及时告诉我。是。沈流星呢？他住进了江颖家，这是江颖家的住址。谁啊？林彦成，你放我下来！沈东星，不过半个月没见，你就跑进江颖的家里，你就这么迫不及待的投入别的男人的怀抱吗？你要是再纠缠我，我就报警！沈东星，你为什么对我这么冷酷无情？你喝酒了。沈东星，回到我身边吧，我放不下你。你
你醉了。我轻轻的喊。楚西知道你来这儿了。吴延辰，你我都知道，楚西和楚叔长得一样，你应该去找他。楚西与你不同。对，楚西是与我不同，在你眼里，你更加珍惜楚西。处处呵护他，视他为珍宝，而我呢，呼之即来，挥之即去，我在你眼里不就是个玩物？沈流星，我最喜欢你的一点，就是有自知之明。魏延辰，我告诉你，我再也不要做你的玩物了。如果你要再碰我，我就死给你看死！你宁愿死也不愿让我碰你，就非要这么绝情吗？你就这么恨我？你曾经口口声声说爱我，都是假的吗？你在乎吗？你在乎的只是一个任你摆布的玩偶罢了。你就这么想我？你离我远点，我觉得你恶心。好，你命想我，你倒是绝情的很。出去。燕春哥哥，沈流星做了那么多错事，你为什么还要喜欢他？楚西，不要再抱有替他出手的心思，我跟你绝无可能。燕春哥哥，你宁愿喜欢那个伤害姐姐的人，也不愿意喜欢我，这是为什么呀？楚西，你要有分寸。沙在我窗前，玻璃也在流眼泪。这生的人都看。叔叔，我最近昏迷的时间越来越长了，记忆力也衰退了，不知道下一次昏迷还能不能醒过来。姑娘。我是来跟你告别的，刘星，我们这辈子都会是好朋友的，对不对？嗯，好想回到从前，很快我就会下去陪你，给你赔罪道歉。我现在身患癌症，就是我抢了你的人生的报应吧。有的时候，刘星，宁愿你对我坏一点。楚楚，无法停止幻想。梅晨，我不去救人命人，我错了，我错了。刘星，沈刘星，梅晨，你到底要干什么？你到底怎么了？我是严晨，不是我。你到底怎么了？我是严晨，是我。我知道你怎么回事，穆总。沈小姐,姐,姐,姐,姐脑部的癌细胞扩散，她的记忆在不断的退化，直到再也记不住任何事情。退化。通俗来说，就是他的记忆会逐渐退化到婴幼儿的状态，到时候等待他的是脑死亡、精神病变。是三年前的事情，准备开颅手术，无论如何都要给他救回来。穆总，病人的身体经不起再一次手术了，那要怎么办？难道我眼睁睁看他去死吗？穆总，我们会想办法的。喂，喂。也许对你来说，忘记我了，并不是一件坏事。刘星，是不是错了？燕晨，我们这还没结婚呢，怎么结婚照就拍完了？刘星，我们已经结婚了。你别骗我，我们结婚定在五月，现在才四月份。今年是几几年？今天是我们订婚的日子呀。今年是一八年。怎么了，燕晨？你最近记忆力怎么变得这么差？我都忘了。瞧我这记性，我等会儿带你去试婚纱。好啊。刘星的记忆退化到四年前了。
他忘记这四年的一切，包括我对他的折磨。燕尘，我们会白头偕老的，对吗？会的，我会爱你，护你，直到生命的尽头。你不用骗我，我知道你爱的人是楚楚，我们就是商业联姻，我不强求。不行，怎么会呢？我爱的人就是你，我们一定会白头偕老的。真的吗？相信我，我信你。沈流星睡着了。嗯。燕尘哥哥，你说你爱沈流星，那我倒想问，你还爱姐姐吗？楚西，楚楚死了快五年了，有些事情该过去了。可是我过不去，她是我亲姐姐，她死的时候赤赤裸体，难道你忘了吗？那是一场意外，不是意外。如果不是沈流星让我姐姐冒雨去见他，他就不会死。精神病院三年，沈家家破人亡，他身患癌症还不够吗？你可以信任，但是你不能背叛我姐姐，喜欢上害死他的人。你身体康复的差不多了，该搬回去了。叶晨哥哥，你竟然为了你的女人赶我走！你背着我对流星做的事情，我都知道。看在楚楚的面子上。我不追究，严晨哥哥，你说的话我听不懂。今天我会让管家收拾你的嫌疑，今天之前必须搬出去。楚西，你一定要认出，认出，跟严晨撕破脸，只会陷入无可挽救的地步。来日方长，有的是时间对付沈流星。严晨哥哥，对不起，我马上就走。至于我和沈流星之间的事，我会想清楚。楚西，你怎么在这儿？楚楚呢？这是什么情况？楚西，我知道你姐姐怨恨我，我也有我的苦衷。等我们办完婚礼，我会亲自登门道歉的。沈流星，你玩什么花样？他的事你不必多问。沈流星，你不会失忆了吧？我就随口说说。我有时候能忘记不愉快的事，我真羡慕你，流星。楚西，谨言慎行。楚西说的话，我怎么听不懂啊？大概是因为我们要结婚，他心里不高兴。杨晨，我们去看婚纱吧。你看那面的婚纱好美啊！你穿上一定很美。刘星，看着我，看着我。严晨，我看到楚楚的尸体了，这是不是真的？不管楚楚怎么样，都跟你没有关系。你说楚楚那么爱你，他会不会因为我们结婚自杀呀？不会的，楚楚他，他早就放下了。我爱了你十四年，终于能嫁给你。我会让你幸福。刘星，刘星，刘星，上天还是天，还能让我。我要沈流星移植眼角膜的所有资料，包括他的癌症化验单，都在这儿。沈流星啊，沈流星，你以为失忆了就能跟严晨夫妻恩爱吗？我倒是好奇，等你恢复记忆，你该怎么面对这一切？刘星，三天了，你昏迷的时间越来越长了。你期待的婚礼，不想参加了吗？谁说不想参加了？我做梦都想嫁给你。刘星，我是不是生病了？为什么最近总是昏迷不醒？每次做梦，都梦到好多事情，但这些记忆又好像不属于我一样。你没有病。你好得很
我总觉得你有事情在瞒着我，你答应我，不要骗我好不好？我不会骗你的。我好幸福，幸福的我都觉得有点不真实。等咱俩结婚以后，我要给你生好多好多个孩子。等结婚以后，你想生多少孩子，我们就生多少孩子。夜晨，我有点困。您好，您拨叫的用户暂时无法。烟尘，今天是咱俩的婚礼，怎么给爸爸妈打电话没有人接啊？他们环球旅游，可能没时间接电话。我记得沈家破产后，沈师傅七不是四。你说什么？啊，我是说最近的一对明星夫妻，好像也姓沈。对不起啊，我多嘴。没关系，今天是我的婚礼，我想开开心心的过完今天。你今天很美，但是爸爸妈妈不在，我总觉得少了点什么。有你，有我就够了。严晨哥哥，你跟沈流星结婚，怎么不能邀请我呢？楚西，沈流星，你猜今天是几年几月啊？一八年的七月啊。怎么了，楚西？你怎么连时间都不记得了？记不住时间的应该是你吧，楚西。有什么事我们私下说。就算你恨流星，也不用这样吧。哼，严晨哥哥，真是对不起。看来今天我必须要搅乱你的婚姻，否则姐姐在地下。对。楚西，我记得我们之间好像没有什么过节吧？什么事儿等我们办完婚礼再说吧。是流星。我可是在救你，救我！沈流星，今年是二三年，距离你的一八年已经过去五，你失去了五年的记忆，难道就不想知道这五年都发生了什么？楚西，疯了吗？我就是疯了！沈流星都害死了姐姐，那凭什么忘记以前跟你结婚？凭什么？我查过，也是场意外。意外？那就是一场蓄谋已久的谋杀！沈流星就是嫉妒你爱姐姐，才找人玷污她。你，我什么都没做。沈流星，沈家因你而破产，你父母因你而死，就连最爱你护你的江医生也因为你死了。江医生，江宇，我的眼睛，流星，我的眼睛，流星，你不要听他胡说。流星，你要记得我们之间的约定。沈流星，你疯了吗？这个孩子必须打掉。除非我俩一起死。当初我就该亲眼看着你把药吃掉。那是我唯一的亲人，害死我父母，咱们的孩子都要杀了吗？我这不是真的，这不是真的！你不要听他胡说，刘星。像你这种害死这么多人的灾星，你怎么能失忆呢？老天爷真是太不公平了！我活得多好多，我什么都不记得了。叶晨跟我说。楚楚还活着，他还好好的。我的爸妈去欢去旅行了，沈家也好好的，一切都好好的。楚西，是你在骗我！严晨哥哥，为了留住沈流星的心，你竟然连个失忆的人都骗，你捏造的都不是事实，都是假象。<笑>这些年来，我对你不够好吗？这些年，我忍着你，让着你，默默爱着你，陪着你。我以为你总有一天会醒，可是我没想到。你最后真的爱上了沈流星，他快死了，你还要折磨他。你最不该爱上的就是沈流星，你应该爱我，还有你，我更适合做姐姐替身的人了吗？宁宇，不可理喻。我就是疯了，在你选择跟沈流星结婚的这一刻起，我就已经疯了。你宁愿爱上一个杀人犯，也不愿意喜欢我。不要逼我跟你动手，沈流星。你以为你今天是结婚？你今天是复婚，复婚！你当初狠心离婚的样子都去哪儿了？我想起来，是你，是你给我喝了多胎药，是你毒药了我的喉咙，为什么？你总算想起来了，我给你卷了骨髓，两次，是我救了你。沈流星，你好天真啊！我说我有白血病，你就信啊？那都是骗你的，偏偏
，言泉可是也站在我这一边。除夕，骗我！天辰哥哥，我做这一切都是因为爱你啊！立刻，马上滚，不要逼我！沈留香，如果我要是你的话，我早就没有勇气活下去了。一次次被深爱的人欺骗、抛弃的感觉好吗？助理呢？是，把这个疯女人给我赶出去！沈留香，你最爱的人利用你欺骗你、背叛你，你还要跟他结婚？你不要脸，贱人！刘星，不要碰我！我知道现在双手不能握了。当我得知你失去那五年记忆的时候，我很高兴。那些糟糕的过去，就让它过去吧。过不去，是因为我失忆，欺骗我的感情。刘星，就算我失忆，我也不会爱上你。我在挽回这一切，你难道看不见吗？骗我楚楚的死不是因为我。我的爸妈还活着，还是在孩子和楚西面前，你选择了楚西。我不知道楚西的白血病是装的。够了，不要再说了。再给我一次机会，我会让你幸福的。曾经，孩子给过你机会，是你没有珍惜。你孤苦无依，等你失去记忆，你该怎么生活？那就去死吧，在记忆消失前，体面死。不行，没有我的允许。你不能死。最后几个月，不要让我再看到你。如果你想让我好好活着，刘星，你说过你喜欢我十四年，你真的要放弃我？曾经我有多么的卑微，我怕我的自尊，亲手送给你践踏。我就是希望你能爱我一点，哪怕一点点。我爱你，刘星，我真的爱你。你应该很清楚，那不是爱，是不甘，是愧疚。只要你愿意，我们就能回到过去。穆延辰，我把九十九分的爱都给了你，最后一分，我想留给我自己。可我只想让你继续爱我，天然的爱，这不是真的。无论你愿不愿意。你永远都是穆太太。这场婚就像我的人生一样，彻头彻尾就是个笑话。我永远、永远都不会原谅你。从今往后，我们再不相见。时光洪流中，这份爱多渺小，一放手就消散掉。我一想洒脱一笑。沈小姐，我们检查出你有严重的精神分裂。如果您愿意的话，我们可以为您办理住院治疗。住进精神病院，就能与外面的世界隔绝开了吗？没问题，那里绝对安全。医生，我想问一下，我患上了脑癌，记忆力在慢慢衰退。我想问一下，有什么办法可以能记住一些事情？想要恢复记忆，有很多种办法，比如说写日记、录音。不过你想记住什么，可以告诉我吗？我曾经爱过一个人，他伤我、欺我、害我。我想记住我恨他，我要恨他，一直到我死。你那么恨他，有过想过报复吗？遗忘就是最好的报复。我会一点点忘记爱你的瞬间，从此我只记得一件事，便是恨你。沈留香。这一辈子都不要忘了，你恨不严重，他杀了你的父母，害死了你的孩子，甚至把你送进精神病院，折磨你，害了你，毁了你，这辈子都不能忘，要恨他，恨他到死。穆延辰，是仇人。他不停地说恨我，是怕忘了。按道理来说，沈小姐的记忆已经退化到七岁儿童的年龄了，可她依然记着你。她忘记一切，却唯独记住我的名字，还有那句“恨我”。我能进去陪陪病人吗？哥哥，你吃。刘星，对不起，我错了。你
你是穆言尘。你记起我了。你杀了我，杀了我的爱，成了我背叛。坏人，坏人，坏人！刘星，我宁愿你打我骂我，也不要你伤害自己。你这是凶手，是仇人，是仇人！你别打，别打！刘星，你别激动，不要伤害你自己。刘星，刘星，刘星，刘星，刘星，刘星，刘星，刘星，刘星，他失控的时候，你们就是这么对待他。穆先生，更然需要冷静。刘星，我不奢求你原谅我，可你现在这样，我该拿你怎么办？我要办出院。五年前，穆延辰误会我，害死楚楚。把我送进精神病院。两年前，他接我出精神病院，强迫我捐赠骨髓。一年前，父母接二连三的死亡，直到我的孩子流产。刘星，我没有勇气再赌下去。我知道你恨我欺骗你，可为了你能活下去，我宁愿你恨我。穆叔叔，以后我能不能不喝中药了？太苦了。到时候药里加点糖，就不苦了。你不用藏了，帮穆阿姨说，到时候头发剃光了就不会掉了。头发剃光，我会哭的。公主不能没有头发，如果没有头发，就遇不到她喜欢的王子了。沈小姐的智力退化到六岁的孩童阶段了，留给她的时间不多了。怎样才能救她？漫长的化疗只会增加病人的痛苦。开颅手术失败的话，面临的是脑死亡，直到心跳结束。明天我们去做化疗吧，可能有点疼，但刘星这么乖，一定会听话的。穆叔叔，你会永远陪着刘星吗？穆延辰会永远陪着沈刘星，我会永远爱着沈刘星，直到死去。刘星会很坚强的，刘星不怕疼。穆叔叔，你不要哭，刘星很听话的，刘星肯定好好做化疗，早日康复。穆叔叔，爸爸妈妈还在环球旅行吗？是啊刘星，那些不好的记忆，我帮你尘封起来。等手术成功后，你的记忆只有美好的过往。我会帮你重建属于我们的记忆。喂，穆先生，针对沈小姐的病情，我们研讨出了不错的治疗方案，可行性很高。什么？太好了！需要您来一趟医院协商相关的细节。好，我现在就去。办的不错。哎，喂，你把刘星怎么样了？严城哥哥，好久不见了，你想我吗？楚西，你个疯女人，你敢动刘星一根汗毛，我会让你生不如死。严城，你还记得姐姐当年死的时候，尸体是在哪里发现？姐姐，这是哪儿啊？能不能放开我？我害怕。沈流星，你怎么能忘了今天是什么日子吗？<笑>哭什么？哭什么？哭！当年我偷拿姐姐的手机给你发微信，那晚应该被侮辱的是你。我万万没有想到，那两个贱男人竟然认错了人。所以说，害死楚楚的人原来是你。穆延辰，你来的倒挺快的。你自首吧，现在还来得及。
走到今天这一步，我就没想过会逃走。今天，谁也别想活着从这里离开。不是，别冷静点。你就算杀了沈流星，你也改变不了什么。放了他，伤害你的人是我，我以命换命。以命换命？明晨，我真是低估了你对沈流星的爱。可惜你的命。我不需要。吴叔叔，我们去。不想起来了，不想起来了。别扯，别扯，别扯，别扯，别扯，你给看看我，我是流星，我带你去医院好吗？哈<笑>，沈流星，你就是个灾星，你迟早坑死你身边所有的人，所有的人都会因为沈流星而死。流星，你听我说，嗯、不要哭，我爱，可能很久之前我就爱上你了，但我不知道，那就是爱。我以为我爱的是楚楚，可后来发现，那只是我们年少的激动。严真，你不能再，你要陪我，你要一直陪着我。我做错了太多事，死这是最好的解脱。不，不，答应我，不要再。天真，你不能死，我也死了，不能爱你一辈子。不行，不行，我只有自己才得。我带着江医生的眼睛去看了海，还把楚楚的路安置在了你旁边。我想把我撒在大海里。医生说，你还就是不怕。破冰被你破了几层。魔道乱舞叶晨，你说吃药的时候，吃了糖就不会了。路人如何说？谁能？我还是觉得这个药好。人们都说，临死之前。你回顾这一生的故事，你说，我们下辈子还会相遇。他们说，若人生只是如初见便好了。而我想说，顾言尘，愿我们生生世世永不复相见。